。今日内院书堂表现如何？对不起，扣钱了。罢了，本来也没指望你表现有多好，吃饭吧。与少主同桌用膳。须得等少主先下筷子，少主不动筷，就只能陪着等，明白了吗近日少主身体不适，告诉刘宝全，这些犹大的荤腥最近就不要上了。啊！桌上菜品需等少主夹过，而等才能下筷子。每道菜只能加三次。吃饱了，慢用。我们少主不讲这些规矩，放心吃吧。吃好了。嗯，这药凉了就不好喝了。这药热的，也不好喝吧？这都没剩几日了，还这么用功啊？正是因为没剩几日，才更要好好读书。不愧是你。少主放心，等你去了之后，我会时常给你捎些书的。倒也不必捎书给我，都记下了，背下来，带下去。少主博文强记，令人佩服。您让我抄的一百遍菜谱，我都抄好了。嗯。您这府里的菜谱还真是丰盛，不过你的身子不好
都吃不了，但别灰心，就算剩下的日子不多了，也要吃好每一顿饭，过好每个时辰。我俩现在也不算什么夫妻，住在你府里，怪不好意思的。要不这样吧，你告诉我你的愿望，我帮你实现。我的愿望你实现不了，回去吧，我要看书了。我，说一个试试嘛。我希望你离开。我去问别人就好了。爹娘，吾夫死期将至，无可速速归矣。家中至偶粉，切记夹槐花少许，待吾归同时。麻烦你帮我将家书寄出。是。哎，苏夫人，眼下少主身体抱恙，不能来您房中。可是你也得趁这段时间，赶紧想办法跟少主建立感情啊，不然到时候他真要把你忘了，可怎么办啊？可别这么说啊！他要是到那边还对我念念不忘的话，嗯，少主真的慌。现在我能做的只有实现他一些小小的愿望。少主，最近侧妃有点古怪呀、啊，她总是四处打听您的喜好。您说她闷九少主也就罢了，还去寻着十一少主，若是有什么别的目的，咱得仔细点啊。这外川选出的女子就属她简单，能有什么目的？不过，母亲确实不希望阿仔与我院里人来往，这一点我提醒她。但是十一少主与您是异母同胞，说不定何夫人希望你们亲厚呢。啊，嗯，哎，其实侧夫人一个姬川的乡野女子，她一个人在宫里确实是不容易。小人认为，她专门为您布置的这些鲜花，就是想哄您高兴嘛。你确定这是哄我？侧夫人是真的古怪。少主回来了。侧夫。少主可还喜欢这些花？因为实在没人知道少主喜欢什么，我就随便送了一些传统的。不过，菊花独立疏离，去也无穷，倒是很衬您曲高和寡的气质。说的有道理啊。嗯。李伟，我是不是哪里得罪你了？还是你觉得？嫁到我府上是委屈了，我我就想让您高兴，但您好像不太高兴。那这个呢？这个喜欢吗？少主英明神武，要把少主的样子刻在每个人的心里。哎呀，这个画的真像啊！侧夫人能不能送我一幅啊？没问题。哎嘿嘿，哎呀这。别说这话，还可以啊？可不是嘛！等回头侧夫人送我了，我能挂在我的房间吗？你看他挂哪儿了？以后大家一看到这幅画，就能记起少主的音容笑貌。音容笑貌，这什么用词嘛？好像也不太喜欢。没关系。我还有一个礼物。不不不不不！你的心意我收下了，但笔就不必了。从天上就雨萍，这